amigo deputado Sandro Alex, Obrigado. do PSD do Paraná, pelo tempo regimental de cinco minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado Edinho, prefeito, também os parlamentares desta casa que foram eleitos pela população nessas eleições. Meu irmão é prefeito, foi reeleito da cidade de Ponta Grossa, mas aos parlamentares, bons parlamentares que foram é, agraciados pela população com um mandato, nosso desejo de boa sorte e ao querido amigo Edinho, excelente parlamentar, não é à toa que teve a expressiva votação. Né? Vossa Excelência é um exemplo é, para todos os homens públicos. Mas, presidente, eu gostaria de deixar no um registro, nós estamos há algumas semanas na discussão das alterações feitas uh, ao programa Minha Casa Minha Vida em unidades individuais. Modificações feitas através de portaria, é, feitas ainda não pelo ministro Bruno Araújo, o Ministério das Comunicações, mas ainda pela secretária anterior da habitação e também realizadas pelo Conselho Curador da Caixa Econômica. Nas últimas semanas, pequenos construtores de todo o Brasil estão muito preocupados com essas alterações, algumas que podem inviabilizar uma parcela do programa e que assiste a pessoas que estão ascendendo na sociedade, constituindo família e buscando uma vida melhor. Diferente de condomínios, de construções realizadas em 100, 400, 800 casas, em um processo realizado com a Prefeitura, Governo eh, Estadual e Governo Federal, onde você tem toda a infraestrutura necessária. Nós estamos falando de unidades individuais e algumas alterações podem inviabilizar, como, por exemplo, apenas a autorização em é, ruas pavimentadas. Ora, nós temos a realidade do Brasil ainda em municípios que há ausência da pavimentação em bairros importantes e constituídos, mas que as pessoas têm o interesse de poder financiar um imóvel é, e que com essa determinação inviabilizaria. E algumas outras alterações que a Caixa Econômica está fazendo e que precisam de um prazo legal, é, de um trâmite maior para que nesse período de transição, quem já tem a autorização de construção, quem já está construindo, quem está finalizando uma obra, possa ter então a garantia da Caixa Econômica de que esse imóvel será financiado. Há necessidade desse período de transição. E aqui eu quero cumprimentar o ministro Bruno Araújo. Desde o primeiro dia que ele vê essa reivindicação, o ministro Bruno foi solícito e assegurou a esses pequenos construtores de que ele daria o prazo necessário para que essas alterações não prejudicassem ninguém, principalmente a quem está buscando esse financiamento. E garantiu também que não apenas as ruas pavimentadas, aquelas definitivas, mas que ainda têm ausência da da pavimentação, do calçamento. São ruas de terra, ruas de areia, como no norte e no nordeste, mas que são definitivas, já constam dos planos diretores dos municípios. Hoje eu tive uma reunião também com a secretária nacional de habitação, a doutora Henriqueta, que a Maria Henriqueta me garantiu e pediu que transmitisse ao Brasil que em uma reunião com o vice-presidente da Caixa Econômica nessa manhã, ela pediu que a Caixa continue assegurando essas pessoas que pode-se continuar construindo em ruas que não são pavimentadas e não são calçadas ainda, mas que fazem parte da realidade do município. Ou seja, quero garantir então a esses construtores do Brasil que eles terão esse período de transição garantido pelo ministro Bruno, aliás, já garantiu em portaria publicada e que agora a Caixa Econômica também seguirá os prazos e as determinações, tenho absoluta convicção que o presidente da Caixa quer que o programa se fortaleça, que ele continue atendendo essa classe da população que está buscando um acesso a ter aquele bem mais precioso, que é a casa da família. E, da mesma forma, as ruas que ainda não têm pavimentação, mas são bairros definitivos, que constam dos municípios, mas que ainda não têm essa estrutura toda de pavimentação em unidades individuais mas que a garantia do financiamento da Caixa Econômica. Muito obrigado, ministro Bruno Araújo. Muito obrigado à doutora Henriqueta pela atenção do Ministério das Cidades e também à equipe da Caixa Econômica. Tenho absoluta convicção que o bem maior da Caixa Econômica é financiar 
a população brasileira, a sua casa própria. Todos nós queremos que as alterações sejam benéficas, que essas alterações garantam uma qualidade boa da obra, um acesso bom a essa família, mas que não prejudique. Porque se você colocar como condição necessária a pavimentação, o custo da obra, claro que você não terá imóveis baratos nessas porque o custo da pavimentação é mais caro do que a própria construção da casa. E aí inviabiliza o projeto. Mas o ministro Bruno, a secretária Henriqueta, tem esta visão de que é necessário realmente ter um amplo diálogo com a Caixa e garantir essas unidades. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, presidente, e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.